கடைசி நாட்களில் அசை வரும் பர்வதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன் வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின கற்றிடத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும் எத்தனை பேர் நம்புறீங்க என்ன நம்புறீங்க என்னங்க கத்திரிடத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும் ஆணித்தரமா நம்புறேன்னு சொல்றவங்க மாத்திரம் கரங்களை உயர்த்தி கத்திரமாயமைப்படுத்து யார்கிட்ட இருந்து ஒத்தாசை வரும் கத்திரடுது உங்க தலை மேல கைய வச்சு சொல்லுங்க என் தேவனிடத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்த ஆசை வரும் என் தேவனிடத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்த ஆசை வரும் என் தேவனிடத்திலிருந்து அமேன் அப்படிதானே பக்கத்துல இருக்க உங்க கைய கொடுத்து மூன்று முறை சொல்லுங்க உங்களுக்கு கத்திரிடத்திலிருந்து ஒத்த ஆசை வரப்போகுதுங்க இப்ப நீங்க சொன்னீங்களே பக்கத்துல அவங்களுக்கு கண்டிப்பா வருமா வரும் தானே நம்பிக்கையோட தானே சொல்லியிருக்கீங்க உங்க பக்கத்துல இருக்கவங்க சொன்னவங்களை இந்த மாறம் முழுவதும் ஜவம் பண்றீங்க ஒருவேளை பேர் தெரியலன்னு கேட்டுட்டு போய் உட்காந்து ஜவம் பண்றீங்க கத்தாவே நான் என் வாய் மூலியமா சொல்லியிருக்கேன் அவங்களுக்கு ஒத்தாசை வரும் என்று கத்தாவே என்னுடைய வாயின் வார்த்தையை நீர் கேட்டு எனக்கு அங்கீகரித்து கத்தாவே அவருடைய வாழ்க்கையில ஒத்தாசை அனுப்புங்கன்னு சொல்றீங்க எத்தனை பேர் இதற்கு சரின்னு சொல்ல போறீங்க நீங்க செஞ்சு பாருங்க கத்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒத்தாசையை தருகின்ற தெய்வனாய் இருக்கிறார் ஒவ்வொரு நாட்களும் நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்முடைய வாழ்நாட்களிலே அநேகரிடத்திலிருந்து நாம் உதவிகளை எதிர்பார்க்கின்றவர்களாய் தான் காணப்படுகின்றோம் எந்த ஒரு காரியத்திற்காகவும் நம்முடைய பிறந்த நாள் முதற் கொண்டு பார்த்தால் நமக்கு தாய் தகப்பனார் நமக்கு உதவி செய்கிறவர்களாய் காணப்படுகின்றார் வளர்ந்து வருகின்றோம் நாம் கல்வி கற்பதற்கு ஆசிரியர்கள் உதவி செய்கிறவர்களாய் இருக்கிறார்கள் இவ்விதமாய் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் ஒவ்வொரு சமயங்களிலும் ஒத்தாசை என்பது அல்லது உதவி என்பது நமக்கு தேவையான ஒன்று மாத்திரமே ஒருவேளை நீங்க சொல்லலாம் எனக்கு யாருடைய உதவி இல்லாமல் நான் வாழ்ந்துருவேன்ட்டு ஒரு காலமும் செய்ய முடியாது இந்த உலகத்தில் ஜீவனம் என்பதற்கு பக்கத்தில் இருக்கவனோட ஒத்தாசை கூட தேவைப்படுது அப்படிதானே ஆனா இந்த சங்கீதத்தை ஆக்கினோன் தாவிது இவ்விதமாய் சொல்கிறார் எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு நேராய் என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன் வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின கத்திரிடத்திலிருந்து எனக்கு சொல்லுங்களேன் இன்னைக்கு பிரசங்கம் முடிகிற வரைக்கும் ஒத்தாசை வரும் ஒத்தாசை வரும் சொல்லியே நம்ம பெற்றுக்கொள்ள போறோம் ஆமேன் அதே போலதான் ஒவ்வொரு நாட்களும் எனக்கு ஒரு வேலை கிடைச்சிருக்கு நான் சம்பாதிக்கிறேன் எவனோட உதவி இல்லாமல் நான் வாழ்றேன்னா உனக்கு வேலை கொடுத்ததே ஒரு ஒத்தாசையாக தான் காணப்படும் அது சம்பளம் கொடுக்கிறவன் நமக்கு ஒத்தாசை பண்ணினது நிமித்தமாக இதான் நமக்கு வேலை கிடைத்திருக்கிறது எனவே இதெல்லாம் உலக பிரகாரமான உதவி அல்லது ஒத்தாசையாய் காணப்பட்டாலும் கத்தரிடத்தில் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அவன் நமக்கு உதவி செய்வது கத்தர் அவன் மூலமாய் பேசுகிறதான ஒத்தாசையாய் காணப்படுகிறது உபக உபாகமத்தின் புஸ்தகத்தில் வாசிக்கப்படுது அதற்கு முன்பாக இந்த தாவிது ஒரு மிகப்பெரிய ராஜாவாக இருக்கின்றான் எல்லாம் அவனுக்கு காணப்படுகிறது சகல வேலைகளும் செய்வதற்கு அவனுக்கு ஏற்ற ஆட்கள் காணப்படுகின்றது ஆனால் அவன் சொல்கின்ற ஒரு காரியம் என்னவென்றால் எனக்கு ஒத்தாசை யாரிடத்திலிருந்து வருகிறதாம் கத்தரிடத்திலிருந்து வருகின்றது ஒருவேளை நீங்கள் எண்ணிக்கொண்டு இருக்கலாம் எனக்கு ஒத்தாசை யாரும் எனக்கு செய்ய வேண்டியது இல்லை எனக்கு உதவி யாரிடத்திலிருந்து வர வேண்டியது இல்லை என்று ஆனால் ஒரே ஒரு காரியம் எவ்வளவு பெரிய மனிதனாயிருந்தாலும் ஒத்தாசையை நாட வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது உதவியை நாட வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது நாம் நாடுகின்றதான உதவி கத்திரிடத்தில் இருந்தா இல்லை மனுஷனிடத்தில் இருந்தா சற்று யோசித்து பார்ப்போம் உபாகமத்தின் புஸ்தகத்துக்கு நேராக திருப்போம் முப்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரத்தின் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் தேவனை போல் ஒருவனும் இல்லை அவர் உனக்கு சகாயிரும் போதும் முப்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது இஷூரனுடைய தேவனை போல ஒருவனும் இல்லை அவர் உனக்கு சகாயம் யாருங்க அவரை போல சகாயம் செல்றதுக்கு ஒருவரும் இல்லை நம்முடைய தேவனை போல சகாயம் செய்வதற்கு 
ஒருவரும் இல்லை நான் ஒரு சில சகாயம் அல்லது உதவி கத்திரத்திலிருந்து எவ்விதமாய் நாம் பெற்றுக்கொள்கின்றோம் என்று சில காரியங்களை நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக நான் விரும்புகின்றேன் அதற்காய் சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் நாற்பத்தி ஆறாவது அதிகாரத்தின் ஒன்றாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் தேவன் நமக்கு அடைக்கலமும் பலனும் ஆபத்து காலத்தில் அனுகூலமான துணையா துணையுமானவர் என்று வேத வசனம் சொல்கிறது எப்படிப்பட்ட துணையா அனுகூலமான துணை அல்லது ஆங்கிலத்தில் வாசிக்கும் பொழுது பிரசன்ட் ஹெல்ப் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கின்றது தேவைக்கேற்ற சமயத்தில் அந்த தேவை நிறைந்த இடத்துல கத்தர் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறவன் என்று எழுதப்பட்டு இருக்கிறது அங்கே துணைன்னு சொல்லலை ஹெல்பர் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது எனவே உங்களுக்கு உதவி செய்கிறவராய் அவர் காணப்படுகிறார் எந்த நேரத்தில் தாவிது சொல்கின்றார் தேவன் நமக்கு அடைக்கலமும் பலனுமானவர் ஆபத்து காலத்தில் அனுகூலமான துணை ஹீஸ் த ப்ரசன் ஹெல்பர் உங்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக அணுது நமும் உங்களோடு இருக்கிறவர் அல்லது உங்களோடே காணப்படுகிறவர் உடம்புல கை இருக்கு இந்த நேரத்துக்கு எனக்கு கை வேண்டாம் வச்சுட்டு போக முடியுமா அது எப்பொழுதும் உங்களோடய காணப்படுகிறது அது போல கத்தர் உங்களோடய கூட காணப்படுகின்றார் அதான் சொல்லப்படுகிறது தேவனுடைய ஒத்தாசை எப்பொழுதும் நம்மோடய காணப்படுகிறது எத்தனை பேர் நம்புறீங்க ஆமேன் சொல்லுங்க தேவனுடைய ஒத்தாசை எப்பொழுது இருக்கா நம்மளோட இருக்கு அப்ப நம்ம பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை தேவனுடைய ஒத்தாசை என் மேல காணப்படுகிறது தேவனுடைய ஒத்தாசை என்னோட காணப்படுகிறது என்று சொல்ல வேண்டும் நாம் அணுதினமும் அது மாத்திரமல்ல ரெண்டாவது அங்க சொல்லப்படுகின்றதான ஒரு காரியம் தேவனுடைய ஒத்தாசையானது மாறுகின்ற தன்மை உடையது அல்ல எத்தனை பேர் நம்புறீங்க என்னங்க தேவனுடைய ஒத்தாசை மாறுமா மாறாது சொன்னதை செய்யாமல் போகுமா போகாது கத்தனுடைய வசனம் தான் சொல்லுது மாறாத ஒத்தாசையாய் காணப்படுகிறது தேவனத்திலிருந்து பெற்றுக் கொள்கின்றதான உறவு உதவி அது மாறாதவைகளாய் காணப்படுகின்றது அது மாத்திரமல்ல இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிற பிரகாரமாய் இன்னொரு தேவனுடைய ஒத்தாசை எப்படிப்பட்டதாம் ஆபத்து காலத்திலே நமக்கு உதவி செய்கின்ற உதவியாளர் ஆயவர் காணப்படுகின்றார் நமக்கு எவ்விதமான உதவி தேவையோ அவ்விதமாய் அவர் உதவி செய்கின்றவராய் காணப்படுகின்றார் சங்கீதங்களின் புஸ்தகத்தில் வாசிக்கும் பொழுது இருபத்தி இரண்டாவது அதிகாரத்தில் பதினோராவது வசனம் இவ்விதமாய் சொல்லப்படுகிறது என்னை விட்டு தூரமாகாதையும் என்னை விட்டு தூரமாகாதையும் ஆபத்து கிட்டி இருக்கிறது ஆபத்து கிட்டி இருக்கிறது சகாயரும் இல்லை சகாயரும் இல்லை எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் எனக்கு சகாயரே இல்லைங்க எனக்கு ஆபத்து சுத்தி சுத்தி நெருக்கி இருக்கிறது என்னை விட்டு தூரம் போகாது எனக்கு சகாயம் இல்லை ஒருவேளை இவ்விதமான ஒரு நிலைமையில நீங்க வந்திருக்கலாம் சகாயரே எனக்கு இல்லை ஆண்டவரே என்றதான ஒரு பரிதபிப்போடு பரிதபிக்கின்ற நிலைமையில் வந்திருக்கலாம் ஆனால் உங்களுக்கு இந்த நாளில் ஒரு நல்ல வார்த்தை சொல்கின்றேன் கத்தர் உங்களுக்கு சகாயராயிருக்கிறார் உங்களுடைய ஆபத்தான நேரங்களிலே உங்களுக்கு தேவையான சூழ்நிலைகளிலே உங்களுக்கு மாறாத ஒத்தாசை அருளுகின்ற தேவனை நாம் ஆராதித்து கொண்டிருக்கிறோம் ரெண்டு ராஜாக்களில் வாசிக்கும் பொழுது பதினான்காவது அதிகாரத்தின் இருபத்தி ஆறாவது வசனம் இவ்விதமாய் சொல்லப்படுகிறது ரெண்டு ராஜாக்களின் புஸ்தகம் பதினான்காவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனம் இஸ்ரேலின் உபத்திரவம் மிகவும் கொடிது என்று அடைபட்டவனும் இல்லை விடுபட்டவனும் இல்லை இஸ்ரேலுக்கு ஒத்தாசை செய்கிறவன் இல்லை என்று கத்தர் பார்த்தார் உங்களுக்கு ஒத்தாசை இல்லை என்று நீங்கள் ஒருவேளை நினைத்திருப்பீர்களா ஒருவனும் உதவி செய்கிறவன் ஒருவனும் 
ஆனால் கத்தர் அதை பார்க்கிறவராய் காணப்படுகிறார் கத்தர் உங்களை தேவைகளை அறிந்தவராய் அவர் காணப்படுகின்றார் அதான் நாம் வாசித்தோம் சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் நாற்பத்தி ஆறு ஒன்று இல்லை எனக்கு அனுகூலமான துணை இஸ் த ப்ரசன் ஹெல்பர் சொல்லுங்க பக்கத்தில் கவ பார்த்து கத்தர் உங்களுக்கு அனுகூலமான துணை அனுகூலமாய் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறவர் என்று சொல்லுங்க கத்தருடைய வசனத்துல ஒன்று ஒரு வசனத்தை கூட வாசிப்போம் சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் பத்தாவது அதிகாரத்தின் பதினான்காவது வசனம் சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் பத்தாவது அதிகாரம் பதினான்காவது வசனம் அதை பார்த்தீரே அதை பார்த்திருக்கிறீரே உபத்திரவத்தையும் புரதத்தையும் கவனித்திருக்கிறீரே நீர் பதில் அளிப்பீர் ஏழையானவன் உமக்கு ஒப்புவிக்கிறான் திக்கற்ற பிள்ளைகளுக்கு பிள்ளைகளுக்கு சகாயர் நீரே திக்கு தெரியாதவனுக்கு கத்துறான் சகாயர் மூல குழம்பி போச்சுங்க என்ன செய்யறதுன்ட்டு தெரியலன்னு சொல்லுவாங்க கொலோக்கியல் லாங்குவேஜ்ல சொல்லணும்னா மண்டை சூடு ஏறி போச்சு என்ன செய்யணும்னு புரியல ஆனால் கத்தருடைய வசனம் உங்களுக்கு சொல்கிறது துக்கற்ற பிள்ளைகளுக்கு சகாயர் நீரே ஒன்றும் செய்யா முடியாத நிலைமையில் காணப்படுகிறவர்களுக்கு கத்தர் உங்களுக்கு செய்கிறவராய் சகாயம் செய்கின்றவராய் காணப்படுகின்றார் உலகத்தில் வா பார்க்குறோம் பெற்றோர்கள் பெற்றோரும் பிள்ளைகளும் சண்டை போட்டுக்குவாங்க என்னமோ நான்லாம் உனக்கு ஒன்றும் செய்ய முடியாது உன் வாழ்க்கையில் நான் வந்து இடைப்படவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் ஒரு பிரச்சனைன்னு வரும்பொழுது அவர்கள் வந்து முன்னிற்கின்றவர்களாய் காணப்படுகிறார்கள் கத்தருடைய வசனமே சொல்லுது பொல்லாதவர்களாகிய உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் நல்ல இவை கொடுக்க அறிந்திருக்கும் பொழுது பரமப்பிதா அதை காட்டிலும் பெரிய நல்ல இவுகளை கொடுக்க சித்தமுள்ளவராயிருக்கிறார் நம்புறீங்க தானே உலகத்தில் உள்ளவனே செய்யறக்கு நினைக்கும் பொழுது என்னுடைய பரமப்பிதா அதை காட்டிலும் என்னுடைய மேன்மையை குறித்து அவர் இன்னும் அதிகமாக நினைத்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் அது மிக ஆகாது ஒரே ஒரு சம்பவத்தை மாத்திரம் உங்களோடு சொல்லி அமர்படி விரும்புகின்றேன் ரெண்டு ராஜாக்களின் புஸ்தகத்தில் நான்காவது அதிகாரத்துக்கு நேராய் திருப்போம் ரெண்டு ராஜாக்களின் புஸ்தகம் நான்காவது அதிகாரம் முதல் சில வசனங்களை வாசிக்கலாம் தீர்க்கதரிசிகளுடைய புத்திரரில் ஒருவனுக்கு மனைவியா இருந்த ஒருவனுக்கு மனைவியா இருந்த ஸ்ரீ எலிசாவை பார்த்து உமது அடியானாகிய என் குருசன் இறந்து போனான் உமது அடியான் கர்த்தருக்கு பயந்து நடந்தான் என் உமது அடியான் கர்த்தருக்கு பயந்து நடந்தான் என்பதை அறிவீர் கடன் கொடுத்தவன் இப்போது என் இரண்டு குமாரரையும் தனக்கு அடிமைகள் ஆக்கி கொள்ள வந்தான் என்ற இவ்விதமான ஒரு சூழ்நிலையாய் காணப்படுகின்றது அங்கே அவனுடைய கணவன் இழந்ததான சூழ்நிலை அதே சமயத்தில் அவன் கத்தருக்கு பயந்தவன் என்று வேதவசனம் குறிப்பிடுகிறது அதே நேரத்தில் இவர்கள் அநேக கடன்களை பெற்றவர்களாய் காணப்படுகின்றார்கள் இது நிமித்தமாய் கடன் கொடுத்தவன் என்ன செய்கின்றான் தன்னுடைய இரண்டு குமாரனையும் அடிமையாக எடுத்து கொள்ளும்படி அவன் சுத்தம் கொள்கின்றவனாய் காணப்படுகின்றான் இவ்விதமான சமயங்களிலே வாசிக்கலாமா இரண்டாவது வசனம் அவளை நோக்கி நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் வீட்டில் உன்னிடத்தில் மூன்று <laughs> நீ போய் உன்னுடைய அயல் வீட்டுக்காரர் எல்லாரிடத்திலும் அநேக வெறும் பாத்திரங்களை கேட்டு வாங்கி உள்ளே போய் உன் பிள்ளைகளுடன் உள்ளே நின்று கதவை பூட்டி கதவை பூட்டி அந்த பாத்திரங்கள் எல்லாவற்றிலும் வார்த்து அந்த பாத்திரத்தில் எல்லாவற்றிலும் வார்த்து நிறைந்ததை ஒரு பக்கத்தில் வை நிறைந்தது ஒரு பக்கத்தில் வை என்றார் நம்ம சொன்னா பாத்திரத்தை எடுத்துட்டு சொன்னா அவன் என்னை பாத்திரத்தை கேட்டா என்ன சொல்லுவான் என்னதும் கேட்டா நான் என்ன பதில் சொல்றது இப்படி எல்லாம் கேட்போம் கேக்குறது தானே கத்தர் ஒரு வார்த்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில சொல்றாரு இதன்படி செய்யப்பா அப்படின்னு நம்ம அதை விட்டு போட்டு நம்ம வந்து இருக்கிற அத்தனை ஷார்ட் கட்டியும் நம்ம பார்க்கிறவர்களாக தான் காணப்படும் அரே அநேக நேரங்கள் இல்லை என்னை உட்பட தான் சொல்றேன் இது சாத்தியமாகுமா கேள்வி நமக்கு நல்லாவே கேட்க தெரியும் 
ஆனா இங்க அந்த சகோதரி செய்யற அந்த அம்மா என்ன செய்யறாங்க அவள் அவனிடத்தில் இருந்து போய் தன் பிள்ளைகளுடன் கதவை பூட்டி கொண்டு இவர்கள் பாத்திரங்களை அவர்களிடத்தில் கொடுக்க அவள் அவைகளில் வார்த்தாள் அந்த பாத்திரங்கள் நிறைந்த அந்த பாத்திரங்கள் நிறைந்த பின் அவள் தன் மகன் ஒருவனை நோக்கி அவன் தன் மகன் ஒருவனை நோக்கி ஒரு பாத்திரம் கொண்டு வா இன்னும் ஒரு பாத்திரம் கொண்டு வா என்றால் அதற்கு அவர் வேறே பாத்திரம் இல்லை என்று ஒன்றுமேலாவற்றுக்குமேலாய்ப்படுகிறார்கள்ளுக்கு <laughs> உதவி செய்யறேன் என்றார் கத்தருடைய வசனம் சொல்லுது உங்களுக்கு அவர் அனுகூலமான துணையாயிருக்கிறார் நிலைமையிலே காணப்படுகிற உங்களுக்கு அவர் அனுகூலமான துணையாய் காணப்படுவார் பக்கத்தில் இருக்கவங்களை பார்த்து மீண்டும் ஒரு விசை சொல்லுங்க ஆணித்தரமா சொல்லுங்க இப்ப கேட்ட வசனத்தின்படி கத்தர் தேவன் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் என்று சொல்லுங்க யாருக்காச்சும் சொல்லாம விட்டுருக்கீங்களான் பாருங்க பக்கத்தில் இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் சொன்னீங்களான் பாருங்க மூலமாய் ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமே